আল্লাহ সুবাহান কোরআন উল করিমে বলেন রাসুল সম্পর্কে বলেন ওমা আর সালনা কাইল্লা রহমত আল্লিল আলমিন হে রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম আমি আপনাকে জগৎবাসীর জন্য বিশ্ববাসীর জন্য সমস্ত আলমের জন্য রহমত করে প্রেরণ করেছি বলেন সবাই সুবাহান আল্লাহ আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম মানব দানব সমস্ত আলম জগতের জন্য রহমত হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন আর সহি মুসলিমে রয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম নিজের কথা বলেন যে আমি হলাম সেই সংবাদ বহনকারী যে কোনো এক শহরে কোনো এক অধিবাসীকে বলতেছে যে তোমরা তাড়াতাড়ি আত্মগোপন করো দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করো আমার দু চোখ দিয়ে আমি দেখেছি যে শত্রু বাহিনী এসে গেছে আমাদের উপর হামলা করে বসবে তার এই ঘোষণা শুনিয়া একদল মানুষ দুর্গে আশ্রয় নিল নিরাপদ স্থানে চলে গেল আরেকদল মানুষ তার এই ঘোষণা শুনিয়া কর্ণপাত করল না তাকে বিশ্বাস করল না বরং তারা অসাবধান অবস্থা রয়ে গেল আর শত্রু বাহিনী পেয়ে বসলো তাদের উপর হামলা করে বসলো আর তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলেন আমি হইলাম সেই সতর্ককারী যে আমাকে অনুসরণ করবে আমার কথা মতো যে সতর্ক হবে ইচ্ছেবা করবে সে তো জান্নাতে চলে যাবে আর আমার কথা যে কর্ণপাত করবে না আমার কথাকে যে প্রত্যাখ্যান করবে অবহেলা করবে সে তো ধ্বংস হবে আমরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কথাকে যখন মূল্যায়ন করব এবং যথাযথ মর্যাদা দিব তখনই তিনি আমাদের জন্য রহমত হিসাবে প্রমাণিত হবেন আর যদি আমরা ওনার কথা না মানি তাহলে তিনি আমাদের জন্য রহমত হবেন না বরং আমাদের জন্য অকল্যাণ সাজিত হবে যেই অকল্যাণের কোনো সীমা পরিসীমা নেই আল্লাহ রসুল বলেন এই হল উদাহরণ ওই ব্যক্তির যে আমার আনুগত্য করলো আমার ইচ্ছে বা করলো আর আমি জানি এসেছি তা বিশ্বাস করলো আর এই হলো উদাহরণ ওই ব্যক্তির যে আমার কথা অবিশ্বাস করলো আর আমি জানি এসেছি সত্য তা প্রত্যাখ্যান করলো অতএব আমরা রাসুল্লাহকে মানতে হবে তাহলে আমরা মুক্তি পাবো শান্তি পাবো ধ্বংস থেকে বাঁচতে পারবো সহি বুখারি সহি বুখারিতে রয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের উদাহরণ এইভাবে দেওয়া হয়েছে যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন যে এক ব্যক্তি একটা বিল্ডিং অট্টালিকা নির্মাণ করল একটা বড় সুন্দর প্রসাদ নির্মাণ করল আর নির্মাণ করিয়া তার এলাকাবাসীকে গ্রামবাসীকে দাওয়াত দিল যে আমি একটা বিল্ডিং নির্মাণ করেছি তোমরা সবাই আসো দেখার জন্য এবং আমি হাওনেরও আয়োজন করেছি ইন্তেজাম করেছি তোমরা আসো খাওয়ার জন্য খাওয়ার আয়োজন করা হয় না দেখছেন না আপনারা কোনো নয়া বিল্ডিং অট্টালিকা বানাইলে বাড়িওয়ালা কি করেন একটা মাহফিল অনুষ্ঠান করেন হাওনের আয়োজন করেন সকলের জন্য আল্লাহ রসুল বলেন আমার উদাহরণ হলো ওই রকম যে একজন একটা বিল্ডিং নির্মাণ করছে আর বিল্ডিং নির্মাণ করিয়া তার এলাকাবাসীকে দাওয়াত করেছে খাওয়ার আয়োজন করেছে যাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য মহল্লায় পাঠাইছে গ্রামে পাঠাইছে এলাকায় পাঠাইছে তার কথা মতো একদল মানুষ আসছে বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করেছে তারা খাবার খাই খেয়েছে আর একদল মানুষ তার দাওয়াত শুনেনি বলছে যে অমুখের বাড়িতে বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে এবং তার বিল্ডিংয়ের ভিতরে খাওয়ানোর ইন্তেজাম করা হয়েছে তার কথা কর্ণপাত করেনি আর একদল মানুষ আসেও নি খায়ও নি আল্লাহ রসুল বললেন এই যে আমি উদাহরণ দিলাম এর উদাহরণের ব্যাখ্যা হলো ওই বিল্ডিং এর নাম হলো জান্নাত বলেন সবাই সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ তালা এই বিল্ডিং কে বানাইছেন আল্লাহ সুবাহান আল্লাহর বানানো বিল্ডিং জান্নাত আর এই জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করার জন্য এবং জান্নাতের প্রবেশ করিয়া নাচ নিয়ামত বুক করার জন্য যে যাকে দায়ী হিসাবে পাঠানো হয়েছে দাওয়াত দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যারা মোহাম্মদ রসুল্লাহ ইসলামের দাওয়াত শুনবে এবং তার পিছনে পিছনে গড়ে চলে আসবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জান্নাতের নিয়ামত বুক করবে আর যারা মোহাম্মদুর রসুল্লাহর দাওয়াত শুনবে না মানবে না তার পিছনে আসবে না তারা এই গড়ে আসতেও পারবে না প্রবেশও করতে পারবে না জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না নাজ নিয়ামত কিছুই বুক করতে পারবে না 
এই হলো মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলামের উদাহরণ তারপরে আল্লাহ রসুল বলেন ফামান আতা মুহাম্মদান সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ফাকাত আতা আল্লাহ যে মুহাম্মদ ইসলামের আনুগত্য করলো সে মূলত আল্লাহর আনুগত্য করলো ওমাইউতির রসুল ফাকাত আতা আল্লাহ সুরাই নিসার আসিন মোরাইত আল্লাহ তালা বলেন ওমাইউতির রসুল ফাকাত আতা আল্লাহ যে রাসুলের আনুগত্য করলো যা রাসুলের কথা মানলো সে তো আল্লাহর কথাই মানলো কারণ রাসুল তো নিজের মন গোড়া কিছু বলেন না যা বলেন আল্লাহর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বলেন আর আল্লাহ রসুল বলেন মন আত মুহাম্মদান সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ফাকাদ আত আল্লাহ যে মুহাম্মদ সাল্লামের আনুগত্য করলো সে মূলত আল্লাহ আনুগত্য করলো ও মন আস মুহাম্মদান সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আর যে মুহাম্মদ সাল্লামের নাফরমানি করলো ফাকাদ আসল্লাহ সে মূলত আল্লাহর নাফরমানি করলো ও মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ফারকুন বাইনান নাস আর মুহাম্মদ ইসলাম হইলেন মানুষের মধ্যে পার্থক্যকারী কে জান্নাতি কে জাহান্নামি তা নির্ধারণ হবে মুহাম্মদ ইসলামের ভিত্তিতে বলেন সবাই সুবহান আল্লাহ মুহাম্মদ ইসলামের আনুগত্য যারা করবে যারা তাকে মানবে তারাই হবে জান্নাতি আর যারা মুহাম্মদ ইসলামকে অমান্য করবে অস্বীকার করবে তারাই হবে জাহান্নামি এই জন্য আল্লাহ রসুল বলেন ও মুহাম্মদুন ফারকুম বাইনান নাস মুহাম্মদ হলেন মানুষের মধ্যে পার্থক্যকারী কে হক কে বাতিল কে জান্নাতি কে জাহান্নামি তা নির্ধারণ হবে মুহাম্মদ ইসলামের ভিত্তিতে